ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഷിബു ജെയിംസ് സാ മീഡിയ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ലോഗോസ് ക്യൂസ് എന്ന ബൈബിൾ പഠന പരമ്പരയാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലോഗോസിന് വേണ്ടിയുള്ള പഠനം രണ്ടു രീതിയിലാണ് നാം നടത്തുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വാക്യങ്ങൾ ദിവസം നാല് വാക്യങ്ങൾ വീതം കാണാതെ പഠിക്കുകയും അതിനു സമാന്തരമായി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി പഠിക്കുകയുമാണ് ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ മുപ്പത്തിനാല് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തവർ എൺപത് എൺപത്തിയാറ് അൻപത്തി ഒൻപത് പതിനാറ് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ലോഗോസ് പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അതിൽ അംഗമാകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും പ്രസ്തുത നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും പ്രായവിഭാഗവും മെസ്സേജ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യമായി എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പമുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഓരോ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പലരും വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇതോടൊപ്പം കാണിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇത് ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത് വീഡിയോയാണ് നിയമാവർത്തനം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ വാക്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിയമാവർത്തനം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എത്ര വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിയമാവർത്തനം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് എന്ത് മോശയുടെ ആശീർവാദം ഈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾക്കായി ഒരു തലക്കെട്ടയുള്ളു മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു തലക്കെട്ട് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിയമാവർത്തനം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ മോശയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ദൈവപുരുഷൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ മോശയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ദൈവപുരുഷൻ നാലാമത്തെ ചോദ്യം മോശ തന്റെ മരണത്തിന് മുൻപ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹത്തിൽ കർത്താവ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീനായിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഒന്നാം വാക്യമാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം മോശ തന്റെ മരണത്തിന് മുൻപ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹത്തിൽ കർത്താവ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സീനായിൽ നിന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സീനായിൽ നിന്ന് വന്ന കർത്താവ് എവിടെ ഉദിക്കുകയും എവിടെ പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് മോശ പറയുന്നത് സെയ്റിൽ നിന്ന് ഉദിച്ച് പാരാൻ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശിച്ചു ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം സീനായിൽ നിന്ന് വന്ന കർത്താവ് എവിടെ ഉദിക്കുകയും എവിടെ പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് മോശ പറയുന്നത് സെയ്റിൽ നിന്ന് ഉദിച്ച് പാരാൻ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശിച്ചു ആറാമത്തെ ചോദ്യം കർത്താവ് ആരുടെ പതിനായിരങ്ങളോടൊപ്പമാണ് വന്നത് ഉത്തരം വിശുദ്ധരുടെ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവ് ആരുടെ പതിനായിരങ്ങളോടൊപ്പമാണ് വന്നത് വിശുദ്ധരുടെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കർത്താവിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതെന്ത് ജ്വലിക്കുന്ന നിയമം ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം കർത്താവിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതെന്ത് ജ്വലിക്കുന്ന നിയമം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം അവിടുന്ന് തന്റെ ജനത്തെ നിയമാവർത്തനം മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് പ്രകാരം പൂരിപ്പിക്കുക സ്നേഹിച്ചു എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം അവിടുന്ന് തന്റെ ജനത്തെ ഡാഷ് സ്നേഹിച്ചു ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ആരെല്ലാം അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ഉത്തരം തന്റെ വിശുദ്ധരെല്ലാവരും ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ആരെല്ലാം അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലായിരുന്നു തന്റെ വിശുദ്ധരെല്ലാവരും പത്താമത്തെ ചോദ്യം അവർ എവിടെ ഇരുന്നാണ് അവിടുത്തെ വചനം ശ്രവിച്ചത് 
പാതാന്തികത്തിൽ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി അവർ എവിടെ ഇരുന്നാണ് അവിടുത്തെ വചനം ശ്രവിച്ചത് അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ അവിടുത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പാതാന്തികത്തിൽ ആ ചോദ്യം തിരിച്ചും ചോദിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ പാതാന്തികത്തിലിരുന്ന് അവിടുത്തെ വചനം ശ്രവിച്ചതാര് വിശുദ്ധ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം മോശ നമുക്ക് നൽകിയ നിയമം ആർക്ക് പിതൃസ്വത്താണ് യാക്കോബിന് ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി മോശ നമുക്ക് നൽകിയ നിയമം ആർക്ക് പിതൃസ്വത്താണ് യാക്കോബിന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളും ജനത്തിന്റെ തലവന്മാരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ യഷറൂണിൽ ആരായിരുന്നു രാജാവ് കർത്താവ് ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളും ജനത്തിന്റെ തലവന്മാരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ യഷറൂണിൽ ആരായിരുന്നു രാജാവ് കർത്താവ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അവൻ മരിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ അവന്റെ സംഖ്യ പരിമിതമായിരിക്കട്ടെ ആരെയാണ് മോശ ഇപ്രകാരം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് റൂബൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം അവൻ മരിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ അവന്റെ സംഖ്യ പരിമിതമായിരിക്കട്ടെ ആരെയാണ് ഇപ്രകാരം മോശ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് റൂബൻ തൊട്ടു മുൻപ് പറഞ്ഞ യഷ്റൂൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലിലും ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ അടിക്കുറിപ്പായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് യഷ്റൂൺ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് അവിടെ ആവർത്തിക്കാത്തത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം യൂതായെ എപ്രകാരമാണ് അനുഗ്രഹിച്ചത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് യൂതായെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് യൂതായുടെ സ്വരം ശ്രവിക്കണമേ രണ്ട് അവനെ തന്റെ ജനത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമേ മൂന്ന് അങ്ങയുടെ കരം അവനെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ അവന്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ അങ്ങ് അവന് തുണയായിരിക്കണമേ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം യൂതായെ എപ്രകാരമാണ് മോശ അനുഗ്രഹിച്ചത് യൂതായുടെ സ്വരം ശ്രവിക്കണമേ അവനെ തന്റെ ജനത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമേ അങ്ങയുടെ കരം അവനെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ അവന്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ അങ്ങ് അവന് തുണയായിരിക്കണമേ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അങ്ങയുടെ തുമ്മീമും ഉറീമും അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തന് നൽകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചത് ആരെയാണ് ലേവിയെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം അങ്ങയുടെ തുമ്മീമും ഉറീമും അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തന് നൽകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെയാണ് മോശ അനുഗ്രഹിച്ചത് ലേവിയെ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ആരെയാണ് കർത്താവ് മാസയിൽ വച്ച് പരീക്ഷിച്ചത് ലേവിയെ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം കർത്താവ് ലേവിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഏത് ജലാശയത്തിങ്കിൽ വച്ചാണ് മെരീബ ജലാശയത്തിങ്കിൽ വച്ച് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം കർത്താവ് ലേവിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഏത് ജലാശയത്തിങ്കിൽ വച്ചാണ് മെരീബ ജലാശയത്തിങ്കിൽ വച്ച് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുകയില്ല എന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് പറയുകയും സഹോദരങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും മക്കളെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതാര് ലേവി പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ലേവ്യർ ആരെയാണ് നീതിവിധികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യാക്കോബിനെ യാക്കോബിനെ എന്ന് വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യാക്കോബ് എന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിനെയാണ് യാക്കോബിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് നമുക്കറിയാം പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ലേവ്യർ ആരെയാണ് നീതിവിധികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യാക്കോബിനെ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ദൈവസന്നിധിയിൽ ധൂപമർപ്പിക്കുന്നതും അവിടത്തെ ബലിപീഠത്തിൽ ദഹനബലി അർപ്പിക്കുന്നതും ആര് ലേവ്യർ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ധൂപമർപ്പിക്കുന്നതും അവിടത്തെ ബലിപീഠത്തിൽ ദഹനബലി അർപ്പിക്കുന്നതും 
ആര് ലേവ്യ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കർത്താവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബെഞ്ചമിനെ കുറിച്ച് കർത്താവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബെഞ്ചമിനെ കുറിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കർത്താവിന്റെ സമീപത്ത് സുരക്ഷിതനായി വസിക്കുന്നത് ആര് ബെഞ്ചമിൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം കർത്താവിന്റെ സമീപത്ത് സുരക്ഷിതനായി വസിക്കുന്നത് ആര് ബെഞ്ചമിൻ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കർത്താവ് എല്ലായ്പ്പോഴും ബെഞ്ചമിനെ എന്തു ചെയ്യും വലയം ചെയ്യും ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇപ്രകാരമാണ് കർത്താവ് എല്ലായ്പ്പോഴും ബെഞ്ചമിനെ എന്തു ചെയ്യും വലയം ചെയ്യും തിരിച്ചും ചോദിക്കാം കർത്താവ് എല്ലായ്പ്പോഴും വലയം ചെയ്യുന്നത് ആരെ ബെഞ്ചമിനെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ബെഞ്ചമിൻ കർത്താവിന്റെ എവിടെ വാസം ഉറപ്പിക്കും ചുമലുകളുടെ ഇടയിൽ തിരിച്ചും പറയാം കർത്താവിന്റെ ചുമലുകളുടെ ഇടയിൽ വാസമുറപ്പിക്കുന്നത് ആര് ബെഞ്ചമിൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അവന്റെ ദേശം കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹീതമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് ജോസഫിനെ കുറിച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം അവന്റെ ദേശം കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹീതമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരെ കുറിച്ച് ജോസഫിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക ഞാൻ മുൻപ് പല വീഡിയോകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഈ വീഡിയോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ട് പോയി പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും എൺപത്തിയഞ്ച് മാർക്കിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും സമാന വാക്യങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് മാർക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം വാക്യം ടു വാക്യമാണ് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ കുറെ ആളുകൾ എന്നോട് നേരിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു അവർക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ സാഹചര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ എല്ലാവരും ബൈബിൾ വായിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരോടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നതും എന്നാൽ വിദേശങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലികൾക്കായി പോയിരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എണീറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത് ജോലിക്ക് പോയി തിരികെ യാത്ര ചെയ്ത് രാത്രി ഒൻപതും പത്തും മണിക്ക് വീട്ടിലെത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഏഴും എട്ടും മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല പക്ഷേ അത്തരക്കാർക്ക് യാത്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും മൊബൈലിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചൊക്കെ ഈ വീഡിയോ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞ അനുഭവമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഈ വീഡിയോ മാത്രം കണ്ട് പോയി പരീക്ഷ എഴുതി തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടും മാർക്ക് വാങ്ങിയ അനുഭവം എന്നോട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തിൽ തന്നെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് കൃത്യമായി കാണാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് എത്രയും വേഗം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവിധ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്